ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എക്സെംറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് എക്സെംറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിലെ മൂന്ന് എക്സെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് കവേഡ് അണ്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് തേർഡ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസിങ് ഫ്രം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അങ്ങനെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ അതായത് കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ എന്താണ് കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വമേധയാ വിൽക്കുന്നതല്ല ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ എന്ന് നമുക്കതിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം കൊച്ചി മെട്രോയുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മെട്രോ അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ശബരി റെയിൽ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അതിവേഗ റെയിൽ പാത ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ സ്വമേധയാ വിൽക്കുന്നതല്ല ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാൻ പറ്റുക കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അർബൻ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് അതായത് കൃഷിയിടമായിരിക്കണം എവിടുത്തെ കൃഷിയിടം അർബൻ ഏരിയയിലെ കൃഷിയിടമായിരിക്കണം അർബൻ ഏരിയയിലെ നമ്മുടെ കൃഷിയിടം ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്പൽസറി അക്വിസിഷനിലൂടെ എക്സംഷൻ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് എഫിനും മാത്രമാണ് ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എച്ച് എഫ് അതായത് കമ്പനിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള കമ്പനി ഫേമ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അതുപോലുള്ള ലോക്കൽ അതോറിറ്റി മറ്റുള്ള ആർക്കും ഈ പറയുന്ന ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല ആകെ കിട്ടുന്ന ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എച്ച് എഫ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു അർബൻ ഏരിയ അർബൻ ഏരിയയിലായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന കൃഷിയിടം ഓക്കെ റൂറൽ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഓൾറെഡി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് അർബൻ ഏരിയയിലായിരിക്കണം ഈ പറയുന്ന കൃഷിയിടം ഓക്കെ അർബൻ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ടെണ്ണിലെ ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നു കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ എന്താണ് കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗവൺമെന്റ് നമ്മളുടെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്വമേധയാ വിൽക്കുന്നതല്ല ഗവൺമെന്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് അതായത് നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥലം നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥലം വിറ്റു ഓക്കെ ഈ സ്ഥലം വിറ്റിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പൈസ തന്നത് ആ കോമ്പൻസേഷൻ തന്നത് എന്നായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം ആയിരിക്കണം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയതാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്ന കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് എഫിനും പിന്നെ അത് എവിടെയായിരിക്കണം അർബൻ ഏരിയയിലായിരിക്കണം ടൗൺ ഏരിയയിലായിരിക്കണം തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നു കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ എന്താണ് കമ്പൽസറി അക്വിസിഷൻ നടന്നതായിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താണ് കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷമായിരിക്കണം കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയണേ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസ് അതായത് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ പർപ്പസിന് ഈ ഈ പറയുന്ന കൃഷിയുടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം വെറുതെ കിടക്കുന്ന തരിശ് നിലത്തിന് ഈ പറയുന്ന എക്സംഷൻ കിട്ടില്ല ഈ സ്ഥലം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കൃഷി ചെയ്തിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ കമ്പൽസറി അക്വിസിഷന് ഈ എക്സംഷൻ ഗെയിൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത എക്സംഷൻ നമുക്ക്
ഈ പറയുന്ന ഷെയർ ഈ പറയുന്ന ഷെയർ നമ്മൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് അടച്ചു അടച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വിൽപ്പനയിലൂടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഫുൾ എക്സംഷൻ കിട്ടുമെന്നല്ല അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതായത് എന്താണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മേടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഗെയിൻ കിട്ടി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗെയിൻ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ മേലെ എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് മാക്സിമം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മേലെ എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് തേർഡ് എക്സംഷൻ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എറൈസിങ് ഫ്രം റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അതിന് കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടുന്നത് ആകെ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് എച്ച് യു എഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിനും എച്ച് യു എഫിനും മാത്രമാണ് ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടുക അതായത് ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയോ എച്ച് യു എഫിൻ്റെയോ ആണ് എച്ച് യു എഫിൻ്റെയോ ആവണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നു റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസ് അതായത് ഈ വീട് താമസയോഗ്യമായതായിരിക്കണം താമസിക്കുന്ന വീടായിരിക്കണം റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനുള്ള വീടാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ തേർഡ് വൺ പറയുന്നു ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അതായത് ഇത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്താണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇസിക്കൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മന്ത്സ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മാസം അതായത് രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലോ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അസറ്റിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് അസറ്റ് ആയിരിക്കണം ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു ന്യൂ ഹൗസ് should be purchased new house should be purchased adayidu oru veedu meedikanam adayidu oru veedu vitta pora adayidu nammada residential house property nammal vitta pora aa vittadinu sheshamo munbo nammal endu cheyanam oru veedu meedichirikanam alle padirikanam ayinte conditions nammal nokka first conditions parayunu first condition endana parayanad within one year within one year oru veedu purchase cheyidirikanam okay appo nokka example nokka നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി നമ്മളൊരു വീട് വിറ്റു ഓക്കെ ഓക്കെ ആ വീട് എന്ത് വീടാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ വിറ്റത് ഓക്കെ അപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ വിറ്റു ഈ വിറ്റതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടണം ആ എക്സ ആ വിറ്റ ലാഭത്തെ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൻ മേലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം മുമ്പ് വീ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു വീട് മേടിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ബിഫോർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വീട് മേടിച്ചിരിക്കണം അതായത് ജൂൺ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ഒരു വീട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കണം മനസ്സിലായ അതായത് ജൂൺ മുപ്പ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി നമ്മളൊരു വീട് വിറ്റു ഓക്കെ അത് വിറ്റിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് വിൽക്കുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മുൻകൂട്ടി ഒരു വീട് ചിലപ്പോൾ മേടിച്ചു കാണും ഓക്കെ അത് മേടിച്ചത് ജൂൺ മുപ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനും ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ മുപ്പതിനും ഇതിൻ്റെ ബെറ്റ് ഇൻ ബെറ്റ് വീൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വീട് വിൽക്കുമെന്ന് അറിയാം എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വർഷം മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വീട് മേടിച്ചു ഓക്കെ അത്
ഇവിടെ കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇവിടെ കിട്ടിയ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും എന്തിനു മാത്രം കിട്ടുകയുള്ളൂ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മാത്രമാണ് എക്സംഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയൊരു വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിത്തിൻ ത്രീ ഇയർ ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വീട് വിറ്റു വീട് വിറ്റ പൈസ കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ മേടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പണിതു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടം വരെ സമയമുണ്ട് ജൂൺ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വരെ സമയമുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മളൊരു വീട് വിറ്റു ആ വീട് വിറ്റതിൽ നമുക്കൊരു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിം കിട്ടി ആ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൽ മേലെ നമ്മൾ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ആ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വീട് മേടിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഒരു വർഷം മുമ്പേ മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വീട് മേടിച്ചിരിക്കണം ഇനി വീട് മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പണിയണയാണെങ്കിൽ ഈ വീട് വിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിറ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വീട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്ത എക്സംഷൻ പറയുന്നു എക്സം ടു ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് അതായത് നമുക്ക് എന്തുവരെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് പുതിയ വീടിൻ്റെ വില എത്രയാണോ അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സംഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ വീട് വിറ്റ വകയിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയത് ഒരു തേർട്ടി ലാക്ക് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടിയ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി ലാക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഓക്കെ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീട് മേടിച്ചു ന്യൂ ഹൗസ് ഓക്കെ ആ പുതിയ വീടിൻ്റെ വില ഇരുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി എത്ര രൂപക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഫൈവ് ലാക്ക് ഓക്കെ ഇനി അതല്ല പുതിയ വീട് മേടിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര രൂപക്കാണ് മേടിച്ചത് നമ്മൾ മേടിച്ചത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപക്കും നമ്മൾ മേടിച്ചു അതായത് നമുക്ക് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയത് മുപ്പത് ലക്ഷം അതായത് ലാഭം കിട്ടിയ മുപ്പത് ലക്ഷം ആ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപക്കും നമ്മൾ പുതിയ വീട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ലോ ഈ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മേലെ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫുള്ളി എക്സെംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഫുൾ എക്സംഷൻ കിട്ടും ഇനി ന്യൂ ഹൗസ് മേടിച്ചത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപക്കാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പുതിയ വീടിൻ്റെ വില നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എക്സംഷൻ എന്തായിരിക്കും ഫുൾ എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാം മുപ്പത് ലക്ഷവും എക്സംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല നില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗെയിൻ ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബിഫോർ ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ സി ജി എ എസ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പുതിയ വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ റിട്ടേൺ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമൊക്കെ മുമ്പ് അങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല മേടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആ പൈസ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്കീമിലേക്ക് മാറ്റാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സോൾഡ് ചെയ്തു ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി ആണ് നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സോൾഡ് ചെയ്ത് ജൂൺ മുപ്പതാം തീയതി സോൾഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വർഷത്തെ ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വർഷമായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഓക്കെ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഏതായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിലെ ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടി തേർട്ടി
അതായത് ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ സി ജി എ എസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്കീമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടും ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂണിലാണ് നമുക്ക് ഉള്ള ഡേറ്റ് ഓക്കെ ഇനി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പൈസ എവിടെ കിടക്കാണ് സി ജി എ സ്കീമിൽ കിടക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സി ജി എ സ്കീം ഈ സി ജി എ സ്കീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സി ജി എ സ്കീമിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ എന്ത് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫണ്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പൈസ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളണം പുതിയ വീട് മേടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരിക്കണം പുതിയ വീട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ഇതിൽ കിടക്കണ ഫണ്ട് പിൻവലിച്ച് ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നു ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ടാക്സബിൾ ഓക്കെ ബാലൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ടാക്സബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ തേർട്ടി ലാക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്കീമിലേക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം ഇടണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ മേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതായത് മുപ്പത് ലക്ഷത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് സി ജി എസ് ലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ സോ ബാലൻസ് ടെൻ ലാക്ക് എന്തായിരിക്കും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി എട്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ന്യൂ ഹൗസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ പുതിയ വീട് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ആ പുതിയ വീട് എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് വർഷം വരെയെങ്കിലും കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വീട് വിൽക്കും അത് വീട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ വീട് മേടിക്കും പുതിയ വീട് മേടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കിട്ടുക അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും എക്സംഷൻ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാഭത്തിന് പിന്നെയും വിൽക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ചില ബ്രോക്കർമാരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ചില ലൂപ്പ് ഹോളുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കാം അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയണത് എന്താണ് ന്യൂ ഹൗസ് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് മിനിമം മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ പുതിയ വീട് കീപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്നാൽ ഇഫ് ന്യൂ ഹൗസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വിത്തിൻ ത്രീ ഇയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ വീട് മേടിച്ചത് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിറ്റു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഏർലിയർ എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വിൽ ബി ടാക്സബിൾ അണ്ടർ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സംഷൻ മേടിച്ച എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ നേരത്തെ എക്സംഷൻ മേടിച്ച എമൗണ്ടും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അതായത് പുതിയ വീട് വിറ്റല്ലോ അതായത് പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ച വീട് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും നേരത്തെയുള്ള ആ എക്സം ആ എക്സംഷൻ കിട്ടിയ എമൗണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ഹെഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഷോർട്ട് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് തേർട്ടി ലാക്ക് ആണെന്നുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ ഈ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തു പുതിയ വീട് മേടിച്ചത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എക്സംഷൻ കിട്ടും മുപ്പത് ലക്ഷവും എക്സംഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ എക്സംഷൻ നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്തെടുത്തു ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്തെടുത്തു നമുക്ക് ടാക്സ് ഇല്ല അടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് രണ്ട
with 2. അങ്ങനെ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കിട്ടിയ എക്സംഷൻ നമുക്ക് ലാപ്സ് ആവും ഈ എക്സംഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നേരത്തെ ഇത് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു ഈ തേർട്ടി ലാക്ക് ഇനി ആ തേർട്ടി ലാക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ തന്നെയായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ എക്സംഷൻ കിട്ടിയ തേർട്ടി ലാക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയായി ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഓക്കെ ഏത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്കീം നോ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര രൂപ വരെ വേണമെങ്കിലും സി ജി എസ് സ്കീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പൈസ ഇടാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ സച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹി മസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ദ എമൗണ്ട് ഫോർ അക്വയറിംഗ് ദ ന്യൂ ഹൗസ് വിത്ത് ഇൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് സി ജി എസിൽ ഇട്ടാൽ പോരാ ഇട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പൈസ വിനിയോഗിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ വീട് മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് വിനിയോഗിക്കണം തേർഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നു റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ സി ജി എസ് ഷുഡ് ബി വിഡ്രോൺ ബാലൻസ് കിടക്കാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓക്കെ ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന സി ജി എസിൽ കിടക്കുന്ന പൈസ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം ആ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് വിഡ്രോ ചെയ്തോളണം ആൻഡ് ഷാൽ ബി ലേബിൾ ടു പേ ടാക്സ് സി ജി എസിൽ കിടക്കുന്ന ബാലൻസ് പൈസക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തോളണം മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ബാലൻസ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് മേൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ നോക്കുക സോൾഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് വൺ സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതായത് നമ്മളൊരു വീട് വിറ്റു വീട് വിറ്റത് എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് നമ്മൾ വിറ്റത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിറ്റു വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ആണ് ഫോർട്ടി ലാക്ക് അടുത്തത് ഇറ്റ് വാസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ടു തൗസൻഡ് വൺ ടു എന്നാ മേടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടിലാണ് നമ്മളത് മേടിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടിൽ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചത് ത്രീ ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ലാക്കിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നു എന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സി ജി എ എസ് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപക്ക് വീട് വിറ്റിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു സി ജി എ എസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്കീമിൽ പോയിട്ട് പൈസ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഓക്കെ സി ജി എ എസിൽ ഇട്ട പൈസ സി ജി എ എസിൽ ഇട്ടത് ടെൻ ലാക്ക് പത്ത് ലക്ഷമാണ് സി ജി എസിൽ ഇട്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എന്ത് ചെയ്തു പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഏത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വീട് പുതിയത് മേടിച്ചു എത്ര ലക്ഷം രൂപക്കാണ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ മേടിച്ചതാണ് വിറ്റത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരിക്കും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ പ്ലസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഒന്നുമില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഫോർട്ടി ലാക്ക് എന്തായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ആയിരിക്കും സോ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ലാക്ക് ഫോർട്ടി ലാക്ക് മൈനസ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കാണാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കാണാം ഇവിടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല നമുക്കിനി കാണാനുള്ളത് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആണ് നോക്കാം ഇൻഡെക്സ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇൻ ടു എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസ് അക്വസിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ മേടിച്ച ത്രീ ലാക്ക് അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് ഇൻ ടു
सी जी ए एस पत् लक्ष रूप सी जी एस पत् लक्ष रूप रि पदक्ष रूप वीडू मेड़ी अगले आने तीर्च एक्सम्शन क्या सी जी एस पैसा पुद्ध वीड मेड़ी अर वर्ष सोरी रु वर्ष अदेमें लक्ष रूप वीड मेड़ी सी जी एस पैसे अब अद तीर्च एक्सम्शन क्या एक्सम्शन क्यालकुलेट लोंग टेम क्यापिटल गेन ईक्वल टू तेटी वण लाख सिक्सटी तौस ओके तेटी वण लाख सिक्सटी तौस अद लोंग टेम क्यापिटल गेन नमक लेस एक्सम्शन एक्सम्शन सेंशन फिफ्टी फोर सेंशन फिफ्टी फोर प्रकार अद रूप एक्सम्शन कौक अद रूप सी जी एस कू सी जी ए एस क्यूमिले कत लक्ष रूप पत् लक्ष वीड मेड़े पर्चे ऑफ न्यू हाउस पर्चे ऑफ न्यू रसीडेंश्यल हाउस प्रोपर्टी रसीडेंश्यल हाउस प्रोपर्टी मेड़ा ट्वेंटी लाख मेड़ी अगर आद लो टेम क्यापिटल गेन टाक्सीब क्यापिटल गेन वाख सिक्सटी तौस इद टाक्सीब लोंग टेम क्यापिटल गेन वण लाख सिक्सटी तौस अड़ को क्वस्टि नोक क्वस्ट नंबर टेन कंसट्रक्टे रसीडेंश्यल हाउस इन टू तौस फोर फाइव रि अंजिल इद्हम कंसट्रक्ट और वीड रि कंसट्रक्टर वीड ओके अलग वेल ना लक्ष रूप फोर लाख ओके अब अब नमक विस्ट ऑफ अक्सीशन विड्ड रसीडेंश्यल हाउस इन टू तौस एइटी नयनटीन एंत आ नक्ष रूप वीड रि पद रि पद रि पद लक्ष रूप अद ओके अब इन नमक वि ग्रो सेल्स प्रोसीड्सो नैट सेल प्रोसीड्स कम क्वस्टि सेलिंग एक्सपेस अब तेटी टू लाख नमक नैट सेल्स प्रोसीड्स ओके अड़ा पर्चे न्यू हाउस ऑण वन टू टू तौस नयनटीन अभी विटलो आ विट किटिया पैसा अद्दू मुक्ष रूप वीडू मेड़ू पर्चे न्यू हाउस इन टू तौस नयनटीन टू तौस नयनटीन मेड़ी फेब्रवरी मेड़ी सो फेब्रवरी आ वर्ष मेड़ी अब रिपोर्ट पत् प्रीवियस्यद पुद्ध वीड मेड़ी एत्र लक्ष रूप मेड़ी तेटी लाख मुपद मेड़ी ओके वीडे पर्चे ओके अगर आने तीर्च एक्सम्शन क्लेम साधी इन नमु नोक सोलड न्यू हाउस इन ओण वण एउसन रुपी तेरटी फाइव लाख अब मुपत लक्ष रूप अदू आीड विच मीनिंग वीड पर्चे चेद मूं वर्षम लो पीरियड लोक इन पीरियड अदूद वीड विचु पशे विचे वर्ष रत एट मस एट रिपोर्ट रीड वो विचुदेत्र रूप तेटी फाइव लाख विच ओके इन सी ई ऑफ टू तौस फोर फाइव अब अंजिल सी ई नमु तूटी पति मूंद कंप्यूट क्यापिटल गेन क्यापिटल गेन कंप्यूटा पर नाम क्यालकुलेट ना प्रीवियस् इयर प्रीवियस् इयर ऐसा टू तौस एन नयनटीन असस्मेंट इयर ऐसा टू तौस नयनटीन वरुण ओके अब नाम कालकुलेट प्रीवियस टू तौस एन नयन ना कालकुलेट नमुक आदम अब कालकुलेट नमुक नोक नमक किटी क्यापिटल गेन टू तौस एन वि मेड़ा रिनाल सो तीर्च ई ग्या नोक नमक लोंग टेम क्यापिटल गेन लोंग टेम क्यापिटल गेन इसवल टू नैट सेल्स प्रोसीड्स माइनस इंडेक्सड को ऑफ अक्सीशन प्लस इंडेक्सड को इंप्रूवमेंट ओके नमुक नोक नैट सेल प्रोसीड्स नैट सेल प्रोसीड्डे 
32 lakh aanu ini calculate cheyanad endana indexed cost of acquisition aanu endana indexed cost of acquisition 4 lakh cost of acquisition into ci of the year of sale year of sale etrayana 280 280 divided by ci ci of the year of acquisition etrayana 113 113 is equal to 9 lakh 91,150. Okay. Now, index cost of acquisition is equal to 9 lakh 91,150. Now, we have index cost of improvement. So, long term capital gain is equal to net sales proceeds minus net sales. 32 lakh. 32 lakh minus index cost of acquisition is equal to 4 lakh. Sorry. Index cost of acquisition is equal to 9,91,150 is equal to 22,8,850. Okay. Now, we long term capital gain. Long term capital gain is equal to 22,8,850. Okay. Now, we have to calculate the long term capital gain. Now, we have to calculate the February. We have to calculate the February. Apa the other than the exemption good. Upon the Kirdam, long term capital gain is equal to twenty two lakh eight thousand eight hundred and fifty minus and the Mlohain is here. Exemption under section fifty four. Exemption under section fifty four. Other than exemption under section fifty four purchase purchase new house. Pudi Vida Thoroka Medicine. 30 lakh so adhe thende taxable capital gain at reikim taxable long term capital gain will be nil adhe yam tax adakkanda adhe yam varil adhe thende gittu exemption gittu adhe thende gittu exemption at reyana 22 lakh 8850 adhe yam 22 lakh 8850 and adhe thende gittu yadhu exemption gittu yadhu ini namakka nokaam Adeham and Dedu One ette and Dirti Patumbadil Mupatanji lesson to work at the Mandedu. Ah, we did with two. Adaidi Mupadi lesson to work a medica, we did Mupatanji lesson to work with two. Angane and Gil Randirti Patumbadil Adehatinde long term capital gain. A lingual capital gain Namaka calculated. See Karinia previous year, other two thousand eighteen nineteen le Namaka and Darno long term capital gain and the Irno Nila Irno. Okay, that's why we have to do exemption claim. Exemption claim is 228,850. Okay, what do we do? We have to do assessment year 2019 20. We have to do this. We have we have a lock period in the period of the lock in period of the year. We have a lock in the period of the year. We have a key to the exemption. We have a key to the exemption. We have a separate calculation. 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 We have a separate we have to do this in the same way. We have to do this in the same way. So, short term capital gain is equal to net sales proceeds minus cost of acquisition plus cost of improvement. Okay, this is cost of improvement. We calculate Short time capital gain is equal to net sale proceed is equal to 35 lakh minus cost of acquisition is equal to 30 lakh. Pedriti 5 lakh. Okay. Now, short term capital gain is equal to short term capital gain is equal to 5 lakh. Now, what is the version tax? Now, we have to do the tax. Okay. Now, we have to do the tax. Nerete, Namal Ladatune, Namala Karina or Shaxam Tay, the Rotan Delishati and Narthi and Nutambadu, Namuk, Nasta Puduinchi. Ah, Nasta Puduna, I exemption number endited tax aragonum. Short time capital gain at a tax aragon. Upon Kunoka, computation. Computation of capital gain of new house. 
പുതിയ വീടിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് ന്യൂ ഹൗസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഓക്കെ പ്ലസ് നമ്മൾ എന്തുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണം എക്സംഷൻ ക്ലെയിംഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്ത എമൗണ്ട് നേരത്തെ എക്സംഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ ടാക്സ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കണം ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് അതായത് ഇരുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ടല്ല അടയ്ക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് അതായത് ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് എന്തായിരുന്നു ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സംഷൻ കിട്ടി പക്ഷേ നമ്മൾ ലോക്കിൻ പീരീഡിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ വീട് വിറ്റതിനാൽ ആ എക്സംഷൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും ആ എക്സംഷൻ നമുക്ക് ഏതായിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വരും ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇസ്കൾ 